আসসালাম আলাইকুম আজকে আয়রন ব্লাড পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব একটি আয়রন পরীক্ষা রক্তে আয়রনের পরিমাণ পরিমাপ করে আয়রন হল একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ যা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে এবং শরীরের মধ্যে কিছু অ্যানজাইমের সঠিক কাজ করার জন্য প্রয়োজন খাদ্য থেকে আয়রন দুটি ফর্মে আসে এক হিম দুই নন হিম হিম আয়রন শুধুমাত্র এনিমেল মাংসে পাওয়া যায় যেমন গরুর মাংস পোলট্রি এবং সামুদ্রিক খাবার নন হিম আয়রন উদ্ভিদজাত খাদ্যে পাওয়া যায় যেমন গোটা শস্য বাদাম বীজ লেগুম এবং শাক সবজি নন হিম আয়রনের থেকে হিম আয়রন শরীরে ভালোভাবে শোষিত হয় আয়রন রক্ত পরীক্ষার প্রকারভেদ আমাদের শরীরে আয়রনের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা আছে এক শ্রাম আয়রন পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি আমাদের রক্তে আয়রনের পরিমাণ পরিমাপ করে দুই শ্রাম ফেরেটিন পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি পরিমাপ করে যে আমাদের শরীরে কতটা আয়রন জমা আছে তিন টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি ট্রান্সফ্যারিন দিয়ে আয়রনকে বাঁধার জন্য রক্তের ক্ষমতা পরিমাপ করে চার আনসেসুরেটেড আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি পরিমাপ করে যে কতটা ট্রান্সফ্যারিন আয়রনের সাথে সংযুক্ত নয় পাঁচ ট্রান্সফ্যারিন সেসুরেশন পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি আয়রনের সাথে সংযুক্ত ট্রান্সফ্যারিনের শতকরা পরিমাপ করে আয়রন আমাদের শৈলে কি কি ভূমিকা পালন করে আমরা যে খাবার বা পরিপূরকগুলি খাই তা থেকে আয়রন শোষিত হয় একবার শোষিত হলে এটি লেবার দ্বারা উৎপন্ন ট্রান্সফেরিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে সারা শৈলে পরিবাহিত হয় মানবদেহের আয়রন সত্তর পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিনের সাথে আবদ্ধ হয় লোহিত রক্তকণিকা রঙ্গক যা রক্তকে তাল তার লাল রং দেয় এবং বাকি অংশ অন্য অন্য প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ থাকে যেমন মায়োগ্লোবিন ট্রান্সফেরিন এবং ফেরিটিন আয়রন প্রাথমিকভাবে ফুসফুস থেকে টিস্যুতে অক্সিজেন স্থানান্তরের সাথে জড়িত আয়রন কিছু প্রোটিন এবং অ্যানজাইমের একটি উপাদান হিসাবে বিপাকের ভূমিকা পালন করে আয়রন মুক্ত অবস্থায় শৈলের জন্য বিষাক্ত তাই আয়রন প্রোটিনের সাথে লিগান বাইন্ডিং এর মাধ্যমে বা একটি পরফাইডিন গ্রুপ যা রিং আকৃতির অণুতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যুক্ত থাকে হিম আয়রন হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন সহ অক্সিজেন পরিবহনের সাথে যুক্ত যেসব প্রোটিন এসব প্রোটিনে পাওয়া যায় নন হিম আয়রন অক্সিজেটিভ ফসফোরাইলেশনের সাথে যুক্ত যেসব প্রোটিন এবং আয়রন সঞ্চয়কারী প্রোটিন যেমন ট্রান্সফেরিন এবং ফেরিটিন এই সব প্রোটিনে নন হিম আয়রন পাওয়া যায় আয়রন পরীক্ষা কেন করা হয় রক্তে খুব বেশি বা খুব কম আয়রন আছে কি না তা দেখার জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয় আমাদের খাদ্য পর্যাপ্ত আয়রন শৈলে সরবরাহ করছে কি না তা পরীক্ষা করতে এই পরীক্ষাটি সম্পাদন করা হয় আমাদের রক্তে সঠিক পরিমাণে আয়রন বজায় রাখার জন্য চিকিৎসা কাজ করছে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয় আয়রনের মাত্রা কমে গেলে আমাদের শরীরে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো ক্লান্তি অনুভব করা মাথা ঘোড়া দুর্বলতা মাথা ব্যথা ফ্যাকাশে চামড়া দ্রুত হৃদ স্পন্দন আয়রনের মাত্রা বেড়ে গেলে আমাদের শরীরে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হল অনেক ক্লান্ত বোধ করা সাধারণ দুর্বলতা অনিয়মিত হৃদ স্পন্দন জয়েন্টে ব্যথা পেটে ব্যথা অতিরিক্ত ওজন হ্রাস নমুনা সংগ্রহ তিন থেকে পাঁচ এম এল ব্লাড রেড টপ টুবে নেওয়া হয় 
এরপর সেন্ট্রিফিউজ করে স্রামকে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয় রক্তে আয়রনে নর্মাল ডেন্স স্রাম আয়রনে নর্মাল ডেন্স হল পুরুষদের জন্য উনষাট থেকে একশো মাইক্রোগ্রাম পার ডিসিলিটার মহিলাদের জন্য সাঁত্রিশ থেকে একশো মাইক্রোগ্রাম পার ডেসিলিটার আয়রনের মাত্রা কম হওয়ার কারণ এক আমাদের খাদ্যে আয়রনের অভাব হলে দুই আমরা যে খাবার খাই তা থেকে আয়রন শোষণ করতে সমস্যা হলে তিন রক্ত ক্ষরণ হলে চার গর্ব অবস্থা হলে এ অবস্থায় মহিলাদের আয়রনের চাহিদা বেশি থাকে ফলে তাদের শরীরে এ সময়ে আয়রনের মাত্রা সাধারণত কম থাকে আয়রনের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এক অত্যাধিক আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে দুই হিমোক্রোমাটোসিস হলে এটি একটি অবস্থা যা আমাদের শরীরে অতিরিক্ত আয়রন বের করা কঠিন হয়ে পড়ে তিন রক্ত গ্রহণ করলে আয়রন পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় এক একজন ব্যক্তির আয়রন লো টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন হাই ফেরিটিন লো ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন লো এবং হিমোগ্লোবিন লো হলে তার আয়রন ডিফেসেন্সি হয়েছে বলে বোঝা যায় দুই একজন ব্যক্তির আয়রন হাই টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন লো ফেরিটিন হাই ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন হাই এবং হিমোগ্লোবিন নর্মাল হলে তার হিমোক্রোমাটোসিস বা আয়রন ওভারলোড হয়েছে বলে বোঝা যায় তিন একজন ব্যক্তির আয়রন লো টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন লো ফেরিটিন নর্মাল অথবা হাই ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন লো এবং হিমোগ্লোবিন লো হলে তার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের রক্ত শূন্যতা হয়েছে বলে বোঝা যায় চার আয়রন হাই টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন লো ফেরিটিন হাই ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন হাই এবং হিমোগ্লোবিন লো হয় তাদের যাদের থালাসেমিয়া হয়েছে পাঁচ একজন ব্যক্তির আয়রন হাই টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন লো ফেরিটিন হাই ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন হাই এবং হিমোগ্লোবিন লো হলে তার সাইট্রো ব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয় ছয় একজন ব্যক্তির আয়রন হাই টিআইবিসি বা ট্রান্সফেরিন নর্মাল অথবা লো ফেরিটিন হাই ট্রান্সফেরিন সেসুরেশন হাই এবং হিমোগ্লোবিন লো হলে তার হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়